добрый вечер сегодня поговорим опять о карме наверное я вам надоел но чего я эту тему опять поднимаю в интернете нашел такой ролик называется как избавиться от кармы ну и меня это все дело заинтересовало как люди избавляются от кармы вот ну начнем с того что еще раз определение кармы это карма это результат наших действий да то есть скажем если мы поехали с горы на лыжах да то есть наши действия едем с горы то нам надо как-то остановиться у нас есть скорость значит либо мы умеем остановиться либо мы куда-то врезаемся да то есть результат действий если мы кого-то оскорбили человек обиделся значит он может нам как бы эту обиду возместить то есть опять результат то есть карма это не наказание если например мы 2-3 года учили английский язык выучили мы стали владеть английским языком это является кармой то есть результатом наших действий мы теперь знаем английский язык например да ну и так далее то есть карма это результат действия это никакое не наказание ну а отсюда значит вот эти все следствия которые люди неправильно понимают карму и пишут. Например, написано, в интернете прочитал, мы чистим карму. Ну, как можно карму почистить? Знак вопроса, да? Значит, потом пишут, что от кармы избавляются с помощью кристаллов. Ну, здесь тоже как бы смешно, как можно избавиться от кармы. Если это результат действия, то есть, скажем, Избавиться от английского языка, например, с помощью кристаллов. Ну, смешно, да? Вот. То есть, ну, такая глупость везде написана. И поэтому, как следствие, могу сказать, что от кармы избавиться вообще нельзя. Ни от какой. Ни от позитивной, ни от негативной. То, что вы создали, то и получите. Вы это создали в прошлой жизни или в позапрошлых жизнях, или когда-то еще давно, 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 или в этой жизни. Все равно, если вы создали это посредством своих действий, вы получите результат. То есть сразу хочу сказать, от кармы избавиться нельзя. Единственное, что можно сделать, это выйти из колеса рождения и смертей, то есть из колеса сансары. Из колеса сансары можно выйти. Вот, когда вы выйдете из колеса сансары, естественно, на вас не будет действовать карма. Но вы перестанете воплощаться э, в различных мирах, то есть вы полностью выйдете из перевоплощения. Тогда карма на вас действовать не будет, и вы, вы как бы избавитесь от кармы. Все другие способы, которым обещают избавиться от кармы, там, с помощью молитв избавляются от кармы, с помощью мантр избавляются от кармы, с помощью каких-то специальных практик избавляются от кармы. Все это глупость, это неправильно. Вот. Единственное, какие-то практики, если серьезные практики существуют, вы можете повысить свои вибрации и таким образом активировать позитивную карму. Когда активирована позитивная карма, то негативная карма перестает действовать в этот момент. Да? Ну и у человека вроде все как бы жизнь налаживается. Поэтому вот этот момент тоже очень важный, не надо путать одно с другим, то есть избавиться нельзя ни от той, ни от другой. Вот, вы все равно получите результат, вы можете его получить сегодня, можете получить завтра, можете получить через 10 лет, можете получить в следующих жизнях, но результат обязательно будет. Вот, поэтому если вы видите такие названия, там «избавлю от кармы», «как избавиться от кармы», как нейтрализовать и так далее, и так далее. Это обман. Эти люди не понимают смысла именно слова карма и как она работает. Ну, успеха вам!